ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் பொன் லக்ஷ்மி ஃப்ரம் என்ஜினியர் இன்ஜினியரிங் அகாடமி ஸோ நம்மளோட இன்ஸ்டியூட்டில் உங்களுக்கு ஃப்ரீ சர்வையர் அண்ட் ட்ராட்ஸ்மேன்க்கான ஃப்ரீ செஷன்ஸ் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ இதில் வந்து லாஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் வீடியோவில் உங்களுக்கு ரோடு இன்ஜினியரிங் அந்த இதில் பார்ட் ஒன் வீடியோ பார்த்துருக்கோம் ஸோ இது பார்ட் டூ அண்ட் தென் இந்த ஒரு பார்ட் ஆஃப் வீடியோ இருக்குது ஸோ அதோட ரோடு இன்ஜினியரிங் யூனிட் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் ஆயிரும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த யூனிட்டில் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு இந்த பார்ட் ஆஃப் வீடியோவில் பொறுத்த வரைக்கும் பிரின்சிபல் ஆஃப் ரோட் அலைன்மெண்ட் அண்ட் தென் கிளாஸிஃபிகேஷன் டைப்ஸ் ஆஃப் ரோட்ஸ் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்மளோட இன்ஸ்டியூட்டில் உங்களுக்கு மெக்கானிக்கல் அண்ட் சிவில் இன்ஜினியரிங்கான ஒன் கோர்ஸ் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இப்போ தசரா டைம் வர்றதுனால உங்களுக்கு அக்டோபர் ஒன்லேருந்து அக்டோபர் எயிட் வரைக்கும் உங்களுக்கு ஆஃபர் வந்து அவைல் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அரௌண்ட் எயிட்டீன் தௌசண்ட் இருந்த நம்மளோட ஒன் கோர்ஸ் பேக்கேஜ் வந்து தேர்ட்டீன் தௌசண்ட்லேயே உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ ஜாயின் பண்ண விருப்பம் உள்ளவங்க ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் ஏதாவது தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஸ்க்ரீனில் வாட்ஸ்அப் நம்பர் இருக்குது ஸோ கா காண்டாக்ட் பண்ணி கேட்டுக்கோங்க ஓகேங்களா அண்ட் ஆல்சோ உங்களுக்கு ஒன் டெஸ்ட் சீரீஸும் அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ இந்த ஒன் டெஸ்ட் சீரீஸ் மூலமாக உங்களுக்கு ஒருத்தூட் position along which the center line of a road is located in the plan is called road alignment before starting the actual construction the center line of the road is first marked on the plan and then on the site so nam or road vandu construct panna start pandradhukku munnadi nammoda plan la first and road oda center line mark patta and then site la adu ellame equal a irukka adha mari paathu nam vandu construct panna aarambikku appdi solranga okayla horizontal alignment includes the straight path the deviations and horizontal curves so horizontal alignment la enna வருது அப்படி பார்த்தோம்னா அந்த பாத் அண்ட் தென் அதோட டீவியேஷன் அண்ட் ஹாரிசன்டல் கர்வ்ஸ் டர்னிங் ஓகேங்களா வெர்டிகல் அலைன்மென்ட்ல चेंजेस இன் கிரேடியன்ட் சோ மேடு பலமா இருக்குல அந்த கிரேடியன்ட் அண்ட் வெர்டிகல் கர்வ்ஸ் இதெல்லாம் வந்து வெர்டிகல் அலைன்மென்ட்ல வரும் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படினா பிரின்சிபல் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் अफेக்டிங் ஹைவே அலைன்மென்ட் சோ ஃபர்ஸ்ட் ஷார்ட்னஸ் ஷார்ட்னஸ் னா தி அலைன்மென்ட் ஆஃப் தி ரோட் ஷட் பீ ஆஸ் ஷார்ட் அஸ் பாசிபிள் சோ அலைன்மென்ட் பொறுத்த வரைக்கும் எவ்வளவு தூரம் ஷார்ட்டரா இருக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு இருக்கணும் அப்படி சொல்றாங்க அண்ட் தென் ஈஸினஸ் ஸோ அலைன்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம அலைன்மெண்ட் பண்ணுறது மூலமாக நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறப்போ இல்லை ரோட் மெயின்டெனன்ஸ் அப்போ நமக்கு மேஜர் ப்ராப்ளம்ஸ் எதுவும் வராத மாதிரி பார்த்துக்கணும் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் எல்லாமே ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கிற மாதிரி பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அண்ட் தென் சேஃப்டி ஓகேங்களா ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறப்போ நம்ம வந்து சேஃப்டி இருக்கணும் அண்ட் தென் ஆல்சோ உங்களுக்கு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம அது யூஸ் பண்ணுறப்போ சேஃபாக இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அண்ட் தென் எக்கனாமிக் ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் காஸ்ட் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் ரெண்டுமே நமக்கு லெஸ்ஸாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் தென் அந்த டோட்டல் லைஃப் சைக்கிள் காஸ்ட் அதாவது ஒரு டோட்டல் காஸ்ட் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ங்கிறது உங்களுக்கு இனிஷியல் காஸ்ட் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் அண்ட் வெஹிக்கிள் ஆப்ரேஷன் காஸ்ட் இது எல்லாமே உங்களுக்கு லோவஸ்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் தென் த அலைன்மெண்ட் ஷுட் கிராஸ் தி ரயில்வே லைன்ஸ் அண்ட் அதர் ரோட்ஸ் அண்ட் பிரிட்ஜஸ் அட் ரைட் ஆங்கிள் ஸோ அலைன்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் ரயில்வே லைனையோ இல்லை அந்த ரோடு இல்லை பிரிட்ஜ் இது எல்லாமே வந்து பர்பண்டிகுலராக கிராஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கணும் இட் ஷுட் கிராஸ் தி ரிவர்ஸ் கேனல்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரீம்ஸ் எக்ஸெட்ரா அட் பிளேஸ் வேர் இட்ஸ் வித் இஸ் மினிமம் அண்ட் வேர் குட் தி டியூரபிள் ஃபவுண்டேஷன் அவைலபிள் ஸோ ரிவர் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் கிராஸ் பண்ணுறது வந்து அதோட வித் வந்து எங்கே மினிமமாக இருக்கும் அந்த இடத்துல தான் ரிவர்லாம் கிராஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் அண்ட் தென் அலைன்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு மேக்ஸிமம் பாப்புலேஷன் வந்து ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் வரும்போதுலாம் <laughs> இருக்கு <laughs> அண்ட் தென் ஸ்பெஷல் கன்சிடரேஷன் ஸோ இப்போ ஹைலி ஏரியாஸில் நீங்கள் அலைன் பண்ண போகிறீங்க ரோடு அப்படின்னா அங்கே என்னென்னலாம் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெபிலிட்டி ஸோ அந்த ஹில்லோட அந்த சைட் ஸ்லோவோட ஸ்டெபிலிட்டி நீங்கள் பார்க்கணும் அண்ட் தென் ட்ரைனேஜ் பர்பஸ் இப்போ வந்து அங்கே ட்ரைனேஜ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும் அண்ட் தென் லென்த் வந்து ஓரளவுக்கு தான்
the starting point and terminating point on road alignment is given by a highway engineer so highway engineer da the road alignment oda starting point and ending point vandu kudupara economically la enga vandu connect aagum abingra mari okay la so idukaga nama engineering survey vandu pananom appdi solli solranga so engineering survey la ungalku enna na steps paala irukku appdi paathina map study recognition survey preliminary survey and location So, map study is that if you go to one place and go to one place, and you can see the area of the place where you are located. Around the, uh, the uh, survey of India, you can see the topographical map. So, you can see the river, the hill, and the valley. Okay, and then, recognizing survey. So, recognizing survey is called the first engineering survey. Okay, so, you can go to a rough survey. You can see the area of the area of the area. You can see the area of the area of the area. You can see the area of the area of the area. அண்ட் தென் அந்த டெரிட்டரியில உங்களுக்கு என்னென்ன மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசிக்கா நீங்க பாத்துக்கணும் அண்ட் தென் அந்த இடத்துல உங்களுக்கு நம்பர் ஆஃப் பாசிபிள் அல்டர்னேட்டிவ் ரூட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு இருக்குதா எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் ரூட்ஸ் இருக்கு இந்த மாதிரி எல்லாம் நீங்க பாத்துட்டு வர்றது வந்து உங்களுக்கு ரெக்கனைசன் சர்வே அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா ப்ரிலிமினரி சர்வே சோ இப்போ வந்து நீங்க சர்வே வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறீங்க சோ உங்களுக்கு அந்த ரெக்கனைசன் சர்வே வச்சு என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் கிடைச்சதோ அதை வச்சு உங்களுக்கு காஸ்ட் ஆஃப் ஹைவே வந்து எந்த அளவுக்கு கிரேட்டரா உங்களுக்கு வந்து அக்யூரசி நாங்க வந்து எக்கனாமிக்கலா அண்ட் தென் லைஃப் நல்லா இருக்க மாதிரி ஒரு ரோட் அலைமெண்ட் கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறத நீங்க பாக்கணும் ஓகேங்களா சோ இந்த பிரிலிமினரி சர்வே தான் உங்களோட ஃபைனல் ரூட்டை வந்து டிசைட் பண்றது வித் ஹை அக்யூரசியோட ஓகேங்களா அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா லொகேஷன் சர்வே லொகேஷன் சர்வே பொறுத்த வரைக்கும் இதோட மெயின் அப்செக்டிவ் என்ன அப்படின்னா ஒரு டீடைல் சர்வே ஓகேங்களா அந்த எக்கனாமிக்கல் ரூட் எப்படி இருக்கு அந்த பிரிலிமினரி சர்வே வச்சு நம்ம வந்து எந்த மாதிரி சென்ட்ரல் லைனை வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத வந்து லொகேஷன் ஒரு <laughs> இதுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் டூ லேன்ஸ் இருக்கும் ரெண்டு லைனும் உங்களுக்கு வந்து அட்லீஸ்ட் எயிட் மீட்டர் வித் இருக்கும் அரல்ஸ் அதாவது அண்ட் அண்ட் தென் அதோட ஷோல்டரும் ஈச் ஷோல்டரும் உங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் டூ மீட்டர் வைடு இருக்கும் ஓகேங்களா அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டேட் ஹைவே ஸ்டேட் ஹைவே பொறுத்த வரைக்கும் வித்இன் தி ஸ்டேட் வித்இன் த ஸ்டேட்ல அதாவது டிஸ்ட்ரிக்ட் இதெல்லாம் நீங்க கனெக்ட் பண்ணக்கூடியது இம்பார்ட்டன்ட் சிட்டிஸ் எல்லாம் நீங்க கனெக்ட் பண்ணக்கூடியது உங்களுக்கு வந்து ஸ்டேட் ஹைவே அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா சோ இன் சம் பிளேசஸ்ல உங்களுக்கு ஹெவியர் டிராபிக் இருக்கக்கூடிய இடத்துல நேஷனல் ஹைவே நேஷனல் ஹைவே இருக்கும் <laughs> நிறைய ப்ரொடக்ஷன் மார்க்கெட் எல்லாம் உள்ளக்கூடிய அந்த இடங்கள் அண்ட் ஸ்டேட் ஹைவே ரயில்வே இதெல்லாம் வந்து கனெக்ட் பண்ணும் இந்த மாதிரி ஏரியாஸ் கனெக்ட் பண்ணும் ஓகேங்களா அண்ட் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுதான் வந்து என்னன்னா ஹாட்டா வந்து ரூரல் ஏரியாவா இருக்கும் ஓகேங்களா அண்ட் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா அதர் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஓகேங்களா சோ மிஸ் மீன்ஸ் மைனர் ரோட்ஸ் ஆர் அதர் டிஸ்ட்ரிக்ட் ரோட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து நமக்கு மேஜர் டிஸ்ட்ரிக்ட் ரோடோட ஸ்பெசிபிகேஷன் பாத்தீங்க அப்படின்னா கம்மியா தான் இருக்கும் இது வந்து மேஜர் டிஸ்ட்ரிக்ட் ரோடையும் ரயில்வேயும் கனெக்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் தென் இன்டீரியர் ரூரல் ஏரியாஸ் எல்லாம் வந்து கனெக்ட் பண்றதுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா வில்லேஜ் ரோட் வில்லேஜ் ரோட் பொறுத்த வரைக்கும் கனெக்ட் நிறைய குரூப் ஆஃப் வில்லேஜஸ் கனெக்ட் பண்ணக்கூடியது அண்ட் தென் டிஸ்ட்ரிக்ட் ரோடுக்கு எல்லாம் நியரஸ்டா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா சோ இது எல்லாமே மோஸ்ட்லி அன்மெட்டல் ரோடா இருக்கும் அண்ட் தென் மன்சூன் டைம்ல வந்து உங்களுக்கு அன்யூசபிளா தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஓகேங்களா அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா பார்டர் ரோட் பார்டர் ரோட் ஆர்கனைசேஷன் பார்டர் ரோட் பொறுத்த வரைக்கும் பார்டர் ரோட் ஆர்கனைசேஷன் தான் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுவாங்க அண்ட் தென் பார்டர் ரோட் டெவலப்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் தான் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா சோ இவங்க வந்து டிஃபென்ஸ் பாயிண்ட்ல டிஃபென்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இதை வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுவாங்க சோ அந்த டைம்ல யூஸ் பண்ற மாதிரி டோட்டல் லென்த் ஆஃப் பார்டர் ரோட் பாத்தீங்க அப்படின்னா அரௌண்ட் செவன் தௌசண்ட் நைன் சிக்ஸ்டி ஒன் கிலோமீட்டர் இருக்கும் ஓகேங்களா சோ நமக்கு பார்டர் ரோட் ஹையஸ்ட் பார்டர் ரோட் எங்கன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா மணாலி டு லே ஓகேங்களா சோ மணாலி லேந்து லே லடாக் இருக்குல்ல சோ லே வரைக்கும் தான் ஹையஸ்ட் பார்டர் ரோட் 
அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்பிரஸ் ஹைவே ஸோ இது பொறுத்த வரைக்கும் ஃபாஸ்ட் மூவிங் வெஹிக்கிளுக்காக நம்ம மெயினாக வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ அந்த எக்ஸ்பிரஸ் ஹைவே இல்லைன்னா எக்ஸ்பிரஸ் வேஞ்சு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ இம்பார்ட்டன் பிளேசஸ்லாம் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து நமக்கு வந்து அவங்களுக்கு ரோடு அண்ட் தென் ரயில் கிராசிங் இதெல்லாம் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அண்டர் தி நேஷனல் ஹைவே டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் ஃபோர் டு சிக்ஸ் லைனை வந்து எக்ஸ்பிரஸ் ஹைவேயா வந்து சின்ஸ் நைன்டீன் நைன்டி ஒன்ல இருந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க அண்ட் தென் மேஜர் பார்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா கோல்டன் குவாடிலேட்டர் ப்ராஜெக்ட் அப்படிங்கிறது தான் இதோட ஹெச்டிபியோட மேஜர் பார்ட் ஆட்டம் அவங்க சொல்றாங்க ஸோ இது பொறுத்த வரைக்கும் அதோட வயரனிங் பாத்தீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் ஆஃப் ஹைவே வந்து கனெக்ட் பண்ணிருக்காங்க அரௌண்ட் ஃபோர் மேஜர் ஃபோர் மேஜர் மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டிஸ் வந்து கனெக்ட் பண்ணிருக்காங்க என்னென்ன பார்த்தோம்னா டெல்லி மும்பை சென்னை அண்ட் கொல்கட்டா இதை வந்து கோல்டன் குவாடினேட்டர் ப்ராஜெக்ட் சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ அந்த ஏரியாஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க டெல்லி மும்பை சென்னை கொல்கட்டா அண்ட் நான் வயடன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் ஓகேங்களா என்ன நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நேஷனல் எக்ஸ்பிரஸ் ஹைவேஸ் வந்து எங்கெல்லாம் இருக்கு அண்டர் என்டிஹெச்பியில் யாரெல்லாம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணது பார்த்தோம் கோல்டன் குவாடினேட்டர் ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் ஸோ இதில் வந்து நமக்கு வந்து இந்த ஒரு என்டையர் லென்ஸில் ரயில்வே கிராசிங் வந்து இருக்காது Uh, it will have 75 railway over bridges irukum okayla and the next one pathinga appo na north south corridor so idha vandha express highway porthu varaikum srinagar la irundhu kanyakumari varaikum irukum and then west east corridor idhu porthu varaikum ungalku porbandar la irundhu silchar assam anga varaikum irukum okayla so idoda length pathinga appo na total length of indha rendu corridor oda length pathinga appo na 7003 km irukum okayla அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேஸ் ஆன் மெட்டீரியல் மெட்டீரியல் பொறுத்த வரை நமக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ரோட்ஸ் வந்து பிரிக்கிறாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் எர்த் ரோடு ஸோ எர்த் ரோடுங்கிறது என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபவுண்டேஷன் தான் அஸ்வெல் அஸ் வியரிங் கோஸாகவும் அங்கே வந்து ஆக்ட் ஆகும் சாயில் லேயர் தான் ஃபுல் ஃபுல் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ரோடு வந்து உங்களுக்கு உங்களுக்கு நேச்சுரல் சாயிலை வச்சுமே மட்டுமே வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிருப்பாங்க ஸோ இது வந்து நமக்கு சீப்பாகவே கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதுல வந்து நமக்கு வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெயின்டெனன்ஸும் உங்களுக்கு ஈஸியாகவே இருக்கும் பட் என்ன அப்படின்னா ரெயினி சீசன்ல உங்களுக்கு கொஞ்சம் மடியாயிரும் அண்ட் தென் ட்ரை வதர் சீசன்ல ரொம்ப டஸ்டா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இது வந்து உங்களுக்கு புல்லக் காட் புல்லக் காட் டிராஃபிக் எல்லாம் ரொம்பவே சூட்டபுளா இருக்கும் அண்ட் தென் இது இந்த டைப் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த சைட்ல எந்த டைப் ஆஃப் சாயில் அவைலபிளா இருக்கோ அதை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய அந்த கேம்பர் வந்து வெரி ஸ்டீப்பா இருக்கும் ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒன் இன் டுவெண்ட்டில இருந்து ஒன் இன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் கொடுப்பாங்க அண்ட் தென் குட் ட்ரைனேஜ் கொடுக்கணும் அண்ட் தென் ஸ்டீப் அண்ட் கிராஸ் ஸ்லோப் வந்து ரொம்ப எசன்சியல் அப்படின்னு சொல்றாங்க மேக்சிமம் ஸ்லோப் பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் இன் டுவெண்ட்டி கொடுப்பாங்க எதுக்காக அப்படின்னா நமக்கு ரெயின் வாட்டர் எல்லாம் வரப்போ எரோஷன் இல்லாம இருக்கிறதுக்காக ஒன் இன் டுவெண்ட்டி கொடுப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ எத்ரோட அட்வான்டேஜ் பாத்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஃபாஸ்டா கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிடும் மேடம் <laughs> காம்பேக்டட் கிராவல் ஓகேவா ஒரு காம்பேக்டட் கிராவல் லேயர் ஒன்று ப்ரொவைட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இதில் பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரைனேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கு நம்ம ட்ரைனேஜ்காக கேம்பர் ப்ரொவைட் பண்ணுறது ஒன் இன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல இருந்து ஒன் இன் தேர்ட்டி வரைக்கும் ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் கிராவல் பொறுத்த வரைக்கும் பெபிள்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ஸோ விச் இஸ் மோர் ஹாட் டஃப் அண்ட் டியூரபிள் ராக்ஸாக தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அந்த பெபிள் வந்து நம்ம பெபிள்ஸ் வந்து நமக்கு எதுல இருந்து கிடைக்கிது குவாட்ஸ்ல இருந்து கிடைக்கிது அண்ட் தென் ஹார்ட் லைம் ஸ்டைல் இருந்து கிடைக்கக்கூடிய பெபிள்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் நமக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அண்ட் தென் குவாலிட்டி ஆஃப் பைண்டர் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு என்ன அப்படின்னா கிளே சச்சஸ் கிளே இந்த மாதிரிலாம் நமக்கு வந்து பயன்பாட்டு யூஸ் பண்ணுவோம் சில கிராவல்ஸ்ல பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து எதிர் லைம் ஆர் ஹையர் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆக்சைட் ஆஃப் அயன் இதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்குவோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அண்ட் தென் கிராவல் ரோடோட அட்வான்டேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்மூதா இருக்கும் அண்ட் தென் உங்களுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா அப்பியரன்ஸும் கொஞ்சம் நல்லா பிளீசிங்கா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அண்ட் தென் வெல் காம்பேக்டட் கிராவல் யூஸ் பண்றதுனால உங்களுக்கு டிரான்சாக்ஷன் ஈஸியா
பெனட்ரேஷன் <laughs> அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிமெண்ட் மெக்காடம் ஸோ இது ஒரு பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு சிமெண்ட் வந்து பிட்டுமெண்ட் பதிலாக சிமெண்ட் யூஸ் பண்ணி பண்ணுவாங்க அண்ட் தென் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் வாட்டர் பவுண்ட் மெக்காடம் ரோட் ஸோ இதில் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிராஃபிக் உங்களுக்கு பெர் டேக்கு அந்த லைனில் நைன் ஹண்ட்ரட் டென் வரைக்கும் ட்ராவல் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரெகுலர் ரிப்பேர் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்காது ஸோ மெயின்டெனன்ஸ் கொஞ்சம் உங்களுக்கு கம்மியாக இருக்கும் அண்ட் தென் இனிஷியல் காஸ்ட் வந்து ரொம்பவே லோவாக இருக்கும் அண்ட் தென் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெட்டீரியல் அண்ட் லேபர் எல்லாமே லோக்கலே அவைலபிளாக இருப்பாங்க டிஸ்அட்வான்டேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்மால் வாட்டர் போர்ட்ஸ் சின்ன சின்னதாக வந்து அங்கங்கே தண்ணி தேங்கி உங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அண்ட் தென் உங்களுக்கு வந்து டிராஃபிக் டைமில் வந்து உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் அண்ட் தென் மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் தென் உங்களுக்கு வந்து அன்சூட்டபிள் ப்ரோக்கன் அக்ரிகேட்ஸ் இல்லை ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் பூவராக இருக்கும் அண்ட் தென் அக்ரிகேட்ஸ் வந்து அன்சூட்டபுளாக இருக்கும் அண்ட் தென் டர்ட்டியாக இருக்கும் அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரெயின் வாட்டர் அப்போ உங்களுக்கு வந்து இது ரொம்ப பர்மேபிளாக இருக்கும் ஸோ பர்மேபிளாக இருக்கிறதுனால வாட்டர் உள்ளே போய் அந்த லைன் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப சாஃப்டன் ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அந்த சப்சாயில்லாம் ஓகேங்களா அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிட்டுமனஸ் ரோட் ஸோ பிட்டுமனஸ் ரோட் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு பிட்டுமன் பிட்டுமன் அண்ட் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் அந்த பயன்தராகவும் உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணி பண்ணுறாங்க அண்ட் தென் வித் கோர்ஸ் அக்ரிகேட் ரோட் மட்டலோட அந்த பிட்டுமன் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறது தான் அந்த பிட்டுமனஸ் ரோடுங்கிறது ஸோ இது வந்து நமக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிளாக் டாப் ரோட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா பிகாஸ் இட்ஸ் பிட்டுமன் யூஸ் பண்ணுறதுனால அப்பியரன்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக பிளாக் கலர் இருக்கிறதுனால பிளாக் டாப் ரோட்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ நார்மலாக பிட்டுமன்ங்கிறது நமக்கு எந்த மிக்சர்ல இருந்து கிடைக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா Pyrogenous hydrocarbons and then other, uh, they are non-metallic derivatives uh, which may be solids. Okay, la? So, one of the mixture lends a character. So, liquid viscous or uh, gaseous is completely soluble in carbon disulfide. Okay, la? so this is what we call it. And then next part, there are three important qualities. There are three important qualities. Impermeable arukum, and then excellent binding material. Arukum, heat or heat is easy to soften. soften arukum, okay, la? And then advantage part, there are cracks in the normal form. Uh, and then split are to prevent. Pannamuri. Maintenance cost is less. Uh, comparatively, it is less. Surface is non-slippery. And then next part, there are temperature changes. Like, uh, uh, and then there are temperature changes. waterproof surface ah irukum smooth ah irukum durable ah irukum and then next pathinga appo na ungalku and layer subsoil um ungalku and alavukku penetrate aagi pogadhu and then next pathinga appo na ungalku vand existing low cost road oda ungalku vand inadhu and dust la irundha ungalku eliminate pannum okayla disadvantage porthu varaikum construction cost vand adhigama irukku and then next pathinga appo na கொஞ்சம் ஹார்ம்ஃபுல் ஓகேங்களா பிகாஸ் பிட்டுமினஸ் ரோடுங்கிறதால கொஞ்சம் ஹார்ம்ஃபுல்லாக இருக்கும் விஸ்காசிட்டி வந்து நமக்கு விஸ்காசிட்டி தான் ரொம்ப ஒரு மேஜர் ரோலை வந்து இங்கே வந்து ப்ளே பண்ணணும் அண்ட் தென் கண்ட்ரோல் ஆஃப் தி குவான்டிட்டிங்கிறது நமக்கு வந்து இதில் ரொம்ப பார்த்து பார்த்து பண்ணணும் அண்ட் தென் மிக்ஸ் பண்ணுறப்போ ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் 
and then rubberized asphalt concrete road so idha poruthu varaikum enna appadina bituminous road ku badala or alternative method use pannalam na idu use pannalam okayla and the road payment i increase pandradhukku and then next pathinga appadina idhula poruthu varaikum neenga asphalt rubber adha neenga use pannuveenga mixed with edhu kuda appadina crumb rubble ground kuda neenga use panni mix pandra maari irukum okayla and then அட்வான்டேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் இதோட அட்வான்டேஜ் பாத்தீங்க அப்படின்னா அதோட கிராக்கிங் வந்து உங்களுக்கு ரெடியூஸ் ஆகும் மெயின்டென்ஸ் காஸ்ட் கம்மியாகும் அண்ட் தென் கிராக்கிங் வந்து நீங்க வந்து ரெசிஸ்ட் பண்றதுல கிராக்கிங் அவ்வளவா ரெசிஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் தென் லைஃப் வந்து கொஞ்சம் நல்லாவே இம்ப்ரூவ் ஆகும் அண்ட் தென் ஸ்கிட் ரெசிஸ்டன்ஸ் நல்லா ஸ்கிட் ஆகாம பாத்துக்கும் அண்ட் தென் நாய்ஸ் ரோடோட அந்த நாய்ஸும் உங்களுக்கு கம்மியாகும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா சிமெண்ட் கான்கிரீட் ரோட் சிமெண்ட் கான்கிரீட் ரோட் பொறுத்த வரைக்கும் it is a made up of a concrete slab okayla so or required thickness and then adoda uh, strength poruthu or concrete slab vach podradha cement concrete road solranga and then methods of construction poruthu varaikum alternative bay method continuous bay method expansion joint and strip method irukku alternate bay method poruthu varaikum the road vandu single line ah irukku appadina ungalku adoda suitable bay vandu 6 to 8 meter length ah irukanum alternative bay la okayla so idha double line ah irundha neenga vandu odd base ku vandu one line andha mari neenga vandu kudukkanum and then continuous bay poruthu varaikum idha vandu strip method appdi solli solluvanga or full width method appdi solli solluvanga okayla so idha entire width vandu one end lende adha end varaikku irukum continuous ah construct pandra maari irukku so the drawing paatha ungalukku theriyum and then idhula vandu ungalku vandu expansion joint vandu provide panna maatanga so indha mari sala idhala irukku okayla so idhu idhu poradhu varaikku idoda width vandu ungalku 4.5 meter ku mele poga koodadhu andha mari solluvanga okayla and then expansion joint and strip method so idhu poradhu varaikku enna appadina இதுல வந்து ஜாயின்ஸ் எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஃபில்லர்ஸ் வச்சு ஃபில் பண்ணி வச்சுப்பாங்க ஃபில்லர்ஸ் லைக் என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஆஸ்பால்ட் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுவாங்க அண்ட் தென் இதோட வித் பொறுத்த வரைக்கும் ஈஸியா கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிடலாம் அண்ட் பெட்டர் அலைன்மெண்ட் அண்ட் ஃபினிஷிங் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இதோட அட்வான்டேஜ் பாத்தீங்க அப்படின்னா குட் ரைடிங் இருக்கும் நல்ல ஒரு குட் ரைடிங் சர்ஃபேஸ் வந்து கொடுக்கும் அண்ட் தென் லைஃப் பொறுத்த வரைக்கும் தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் இருக்கும் மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் வந்து கம்மியா இருக்கும் வெஹிக்கிள் ஆப்ரேஷன் காஸ்ட்ங்கிறது கம்மியா இருக்கும் அண்ட் தென் ட்ராக்டிவ் ஆர் ரோலிங் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து கம்மியா இருக்கும் நைட் டைம் விசிபிலிட்டிங்கிறது நல்லாவே கொடுக்கும் ஓகேங்களா டிஸ்அட்வான்டேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் காஸ்ட் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இனிஷியலாக உங்களுக்கு ஹையாக இருக்கும் அண்ட் தென் இதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஸ்கில்டு பர்சன்ஸ் வந்து தேவைப்படுறாங்க அண்ட் தென் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டைம் வந்து அதிகமாக எடுக்கும் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு டிராஃபிக் நீங்கள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறமாட்டு நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு இன்னும் ரொம்பவே டைம் எடுக்கும் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் பொறுத்த வரைக்கும் பேஸ்ட் ஆன் டிராஃபிக் டிராஃபிக் பொறுத்து கேரக்டர் ஆஃப் டிராஃபிக் அந்த மாதிரிலாம் சொல்றாங்க ஓகேங்களா ஸோ என்ன டைப் ஆஃப் வெஹிக்கிள் யூஸ் பண்றோம் அப்படிங்கிறத பொறுத்து இருக்கு ஸோ இதை வந்து ஏப் எம் அப்படிங்கிற லெட்டர் மூலமா டினோட் பண்றாங்க அண்ட் தென் ஆல்சோ டீங்கிறது வந்து உங்களுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா மோஸ்ட்லி ஆஃப் ட்ரக்குக்கும் அண்ட் தென் பீங்கிறது உங்களுக்கு பேசஞ்சர் வெஹிக்கிள்க்கும் டினோட் பண்றாங்க ஓகேங்களா அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டிராஃபிக் டென்சிட்டி டிராஃபிக் டென்சிட்டிங்கிறது பெர் டேல பெர் ஆர்க்கு எத்தனை நம்பர் ஆஃப் வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து மூவ் ஆகுதுன்றது தான் வந்து டிராஃபிக் டென்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா டிராஃபிக் டென்சிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் அரௌண்ட் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இருக்கு அப்படின்னா தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் வெஹிக்கிள்ஸ் பெர் டேக்கு அங்க வந்து போகுது அந்த மாதிரி மீனிங் ஓகேங்களா so based on importance of the very heavy traffic road and then heavy traffic medium traffic light traffic perikranga very heavy traffic road ku vandha enna appo na above 600 vehicles per day poradhu heavy traffic road nadu 251 la irundha 600 vehicles medium traffic nadu 70 la 250 vehicles light traffic nadu 70 vehicles ki keela and then next pathinga appo na based on transported tonnage so டைப் ஆஃப் ரோடு எந்த டைப் ஆஃப் ரோடு எவ்வளோ ஒரு ஒரு நாளைக்கு எத்தனை டனேஜ் லிமிட் நம்ம போய்க்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நேஷனல் ஹைவேல கிளாஸ் ஏ பி சின்னு மூணா பிரிக்கிறாங்க ஸோ இந்த இதை ஸோ இதை வந்து நீங்கள் இந்த நோட் இந்த பாக்ஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பில்ட் ஆப்ரேட் அண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் ப்ராஜெக்ட் இன் இந்தியா ஸோ இந்த பாலிசி மூலமாக உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பிரஸ் ஹைவேஸ் இதெல்லாம் வந்து இப்போ வந்து அதோட அந்த அக்ரிமெண்ட் பீரியடை வந்து தாண்டி போனதுக்கு அப்புறமாட்டு அந்த இன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ராஃபிட்லாம் இருக்கும்ல ஸோ அதெல்லாம் வந்து என்னென்ன எக்ஸ்பிரஸ் ஹைவே வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அதுல இருந்து அதுல இருந்து வரக்கூடிய ப்ராஃபிட்ஸ் எல்லாத்தையுமே உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் வந்து சென்ட் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதான் சொல்றாங்க ஸோ அந்த ரெவன்யூ ஷேரிங் தான் இதுல சொல்றாங்க அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த மேஜர் பிஓடி ப்ராஜெக்ட் வந்
பார்ட் டூ வீடியோ கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு இன்னும் ஒரு வீடியோ வரும் ஸோ அதோட ரோல் இன்ஜினியரிங் யூனிட் வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிரும் ஓகேங்களா ஸோ நம்மளோட இன்ஸ்டியூட்ல உங்களுக்கு இந்த அக்டோபர் ஒன்ல இருந்து ஒன் ஃபோர் ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லுவாங்க அரௌண்ட் ஒரு டூ டு த்ரீ டேஸ் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீ செஷன்ஸ் ஆட் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளோட இன்ஸ்டியூட் உங்களுக்கு நிறைய ஃப்ரீ செஷன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த அப்டேட்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னீங்கன்னா வாட்ஸ்அப் ஒரு டெலகிராம் குரூப்ல ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கு அது போக உங்களுக்கு ஏதாவது குவரிஸ் இருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் கீழே வந்து அந்த ஸ்கிரீன்ல ஸ்கிரீன் நம்பருக்கு வாட்ஸ